എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഏതാ ദിവസം ശനിയാഴ്ചയാണോ ഞായറാഴ്ചയാണോ എന്ന് യാതൊരു പിടിയില്ല പക്ഷെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കി സുഖമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പ്രാൻഡിൽ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മുടെ സെമിനാൻസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഓർട്ടർനേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് സീരീസ് ഓഫ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഒരു ഓർഡർ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഓർട്ട് ഇരുന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ സീറോ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെമിനാൻസ് മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയായിരുന്നു ആറ് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസിൽ നാലെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലെ ആ നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ദോസ് വാല്യൂസ് വർ സിഗ്മ എക്സ് സീറോ ആയിരുന്നു സിഗ്മ വൈ സീറോ ആയിരുന്നു സിഗ്മ സെഡ് സീറോ ആയിരുന്നു ടോ എക്സ് വൈ സീറോ ആയിരുന്നു ഈ നാല് വാല്യൂസ് സീറോ ആയിരുന്നു ബട്ട് വി നോ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ടോ എക്സ് സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ടോ വൈ സെഡ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് നോൺ സീറോ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെമിനാൻസ് മെത്തേഡിൽ അറിയായിരുന്നു ഇതിന് ആ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് ഓരോ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ടോ എക്സ് എന്നും ടോ വൈസ് എന്നും നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇപ്പൊ ആ വാല്യൂസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു നാല് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ വാല്യൂ നോൺ സീറോ ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പോകാണ് കേട്ടോ ഓ ആദ്യം ഞാൻ ആ സ്ട്രെസ് മെട്രിക്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെളുപ്പോടിയാണ് പറഞ്ഞത് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെഡ് ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് വൈ ടോ എക്സ് സെഡ് ടോ എക്സ് സെഡ് ടോ വൈ സെഡ് ടോ വൈ സെഡ് ഇതിനെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഡെമോസിനെ നമ്മൾ ഡി എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെമോസിനെ എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് ടേംസിനെ നമ്മൾ വൈ വെച്ചാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് And third term in the z which differentiate here. Now, this is the sum is equal to 0. That is the differential equations of equilibrium. Now, in the second stage, the differential equations of equilibrium is not done. Now, we have sigma x, sigma y, sigma z, tau x, y. This value is the same as 0. I am going to say that this differential equation is the same as 0. I am going to say that this differential equation is the same as 0. So, sigma x, y, sigma y, sigma z, tau x, y. This value is the same as 0. So, sigma x, y, sigma y, sigma z, tau x, y, so, y. Now, we have to say that z is independent. We have stress components and z is independent. That is the same as 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 the same. But in total, we have to say that we have to say that we have to say that ബാക്കി വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയല്ല സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പൊ അത് ഞാൻ അത് എടുത്തു ഒന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഡോ ടോ എക്സ് സെറ്റ് ബൈ ഡോ എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ടോ വൈ സെറ്റ് ബൈ ഡോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിലുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ആണ് പ്രാൻഡിൽ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് നോൺ വാനിഷിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന രണ്ട് സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇനി അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകാണ് Let the value of tau x z and tau y z. Let tau x z is equal to tau phi by tau y. And tau y z is equal to minus of tau phi by tau x. So, phi is the term that we have to do. This phi is the term that we have to do. This phi is the term that we have to do. We have to do the area stress function in the module. അതുപോലെ മറ്റൊരു സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പ്രാൻഡ്യൂൽ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഫൈവ് എന്ന് തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്ട്രെസ് കമ്പോണൻസ് ടോ എക്സ് ഇസ
ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ ഫൈവ് മൈനസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ ടു സീറോ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മളോട് സബ്സിഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഒബേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഇവിടെ കളക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എസംഷൻ സ്ട്രെസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഈ എസംഷൻ വാലിഡ് ആണ് So, the value of tau xz is equal to dou phi by dou y and tau yz is equal to minus dou phi by dou x. This is all that we can do because in the synonyms method, the side value, the warping function side value is important. That value is equal to the circle name, the ellipse name derived. Here, the equivalent of the term is equal to the plantial stress function phi. Then, phi is equal to the stress stress value. So, we can get it. Then, we can get it. Then, we can get the process of the strain values. അപ്പൊ അതിന് സ്ട്രെസ് കണ്ട് സ്ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് കോംപ്ലീൻസ് റിലേഷൻ ആണ് ജനറലൈസ് സൂക്സ് ഫോർ ഐസ് ഓൺ ഡ്രോപ്പിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ കോംപ്ലീൻസ് റിലേഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് വേഷം നമുക്ക് സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആറ് സ്ട്രെയിൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിൽ മൂന്നെണ്ണം നോർമൽ സ്ട്രെയിനും മൂന്നെണ്ണം ഷിയർ സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോർമൽ സ്ക്രീൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് എസ് ലോൺ എക്സ് എക്സ് എസ് ലോൺ വൈ വൈ എസ് ലോൺ സെഡ് സെഡ് ഗാമ എക്സ് വൈ ഗാമ എക്സ് സെഡ് ആൻഡ് ഗാമ വൈ സെഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറ് സ്ട്രെസ്സസ് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം നോർമൽ പിന്നത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഷിയർ വാല്യൂസ് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ വരുന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഓട്ടറിയൻ വെൽപ്പൊഴിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ ഇ സിഗ്മ വൈ ബൈ ഇ സിഗ്മ സെഡ് ബൈ ഇ ഇത് നിങ്ങൾ ആ മൂന്ന് നോർമലും ആ വാല്യൂസ് തന്നെ എഴുതാം സിഗ്മ എക്സ് ബൈ ഇ സിഗ്മ വൈ ബൈ ഇ ആൻഡ് സിഗ്മ സെഡ് ബൈ ഇ ഇവിടെ സിഗ്മ എക്സ് ബൈ ഇ Sigma y by e and sigma z by e. ഇത് എക്സിന്റെ ടേം ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് ഒഴികെ മറ്റേത് രണ്ടിനും വൈനും സെഡിനും മൈനസ് ന്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ന്യൂ ഇൻറ്റു മൈനസ് ന്യൂ ഇൻറ്റു ഇത് വൈഡ് ടേം ആണ് അപ്പൊ എക്സിനെയും സെഡിനെയും മൈനസ് ന്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് സെഡിന്റെ ടേം ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എക്സിനെയും വൈനെയും മൈനസ് ന്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോർമൽ സ്ട്രെയിൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെയിൻസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് വാല്യൂവിനെ എന്ത് ജി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മോഡുലർ സോഫ് ഫിറ്റി ജി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ടോ എക്സ് സെറ്റ് ബൈ ജി ആൻഡ് ടോ വൈ സെറ്റ് ബൈ ജി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോംപ്ലിയൻസ് റിലേഷൻ അതായത് സ്ട്രെസ്സിനെയും സ്ട്രെയിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻ ഇനി നമുക്കറിയാം വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെറ്റ് ടോ എക്സ് വൈ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കമ്പോണൻസ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് എല്ലാം സീറോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കാരണം ഇതിൽ സിഗ്മ സിഗ്മ വൈ സിഗ്മ സെറ്റ് ടേംസ് ഉള്ളൂ അതിനെല്ലാം വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഗാമ എക്സ് വൈ ഈ സിഗ്നൽ ടോ എക്സ് വൈ ബൈ ജി ആണ് ടോ എക്സ് വൈയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇതും സീറോ ആയിപ്പോയി ഗാമ എക്സ് എഡ് ഈസിക്കൽ ടു ടോ എക്സ് എഡ് ബൈ ജി ആണ് അപ്പൊ ടോ എക്സ് എഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജി ഇൻ ടു ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ ആൻഡ് ഹിയർ ടോ വൈ സെഡ് ബൈ ജി ആണ് സോ മൈനസ് ഓഫ് വൺ ബൈ ജി ഇൻ ടു ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ആറ് സ്ട്രെയിൻ കമ്പോണൻസ് കിട്ടി അതിൽ നാലെണ്ണം സീറോ ആണ് രണ്ടെണ്ണം നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ആണ് സ്ട്രെയിൻ കമ്പോണൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ മൂന്നാം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കോമ്പാക്റ്റബിലിറ്റി കണ്ടീഷനിലേക്ക് തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻസ് കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന്റെ എൻഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് പ്രത്യേകതാന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ആറ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ വിളിക്കും പിന്നത്തെ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻ വിളിക്കും അപ്പൊ അത് എഴുതേണ്ട കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നോടൊന്
by dou z square plus dou square epsilon z z by dou x square will be equal to dou square gamma x z by dou x dou z. Now the last expression. Ainu nala mokam. Dou square epsilon y y by dou z square plus dou square epsilon z z by dou y square will be equal to dou square gamma y z by dou y dou z. Apo idu na mande first set of compatibility condition hai. Ini orim moon equation orin the second set. Ada ngayon yung ganun lang na paul nena. Apo adin yung ito parang yung point nena. Nila adin siya nito na mga adin na mande moon shear components niyo tiyan na lang. Ada ito gamma x y gamma x z gamma y z. Ini x y ito orin parang lamang na differentiate niyo nito z do at sa X Z in the variable number differentiate the end Y Y Z in the variable number differentiate the end X Y Z Okay? Now, we have three questions. Do gamma X Z Y by Do Z Do gamma X Z by Do Y Do gamma Y Z by Do X Last expression of variable then we have to do that Do gamma X Y by Do Z Do gamma X Z by Do Y dou gamma y z by dou x moon expression similar to this in the next stage we will do this 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 we will do the first expression x which is differentiated dou by dou x second expression y which is differentiated third expression z which is differentiated we will do x which is differentiated then we will do x which is differentiated Matanya plus sorga. Orang Y macam differentiate ni, apa Y macam differentiate ni, orang R term ni minus sorga, baki ni dalam ni plus sorga. Orang Z macam differentiate ni, apa ini mana minus sorga, baki ni antara dalam ni, nama kita plus sorga tu. Ini dia equation dia, orang side ni. Yang dua tu side ni orang ini. Nama kita X macam differentiate ni, so dou square epsilon X X, ini mana Y macam Z macam differentiate ni. Next term, we will enduarly y which are differentiated in another. That is dou square epsilon y y by dou x dou z. If we are in z which are differentiated in another, so dou square epsilon z z by dou x dou y. That is what we will do. Now, we will do the strain values to substitute. We know the value of epsilon x x y y x x z z y y z z. These terms are zero. Okay? That is what we will do. First three equations are going to be neglected because that is all zero and that is all obey G. So, I will remove that. Now, we will look at the last expression. The last expression is differentiated in Z. The entire thing is differentiated in Z. But, if we consider the XY components, so it is totally independent of Z. Because, if we consider the plane is perpendicular to Z axis, that is x and y components are not available and it is totally independent of z. That is the last condition that is obey g. So, I am going to rub this. Then, we will have two expressions in the R expression. We will have two expressions in the R expression. We will have to obey g. If we obey g, I will remove it. Now, let's see. The value of gamma xy is zero. So, gamma xy will be zero. So, the value of gamma xy will be zero. So, 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 gamma xy will be zero. Ini, the value of epsilon x x, epsilon x x ini value zero ana, so this is equal to zero. I value ni lah, ini value zero ana. Ini epsilon y y ni value, adun zero ana, so this is equal to zero ni kalau ni ada, y y equal to zero. Angin ni ada ni kalau, ini rende expressions ni ini kena rewrite je jangan salah gitu. Ini tu, nama dia first expression ni imagine dia, this is our second expression. Angin ni ada ni kalau, first expression ni kena ni ada macam, do by do x of do gamma x z by dou y minus dou gamma y z by dou x is equal to zero. Now I'm going to expand it. Okay, the correction you know, I will not expand it. Okay, so this is equal to dou by dou x of dou by dou y of gamma x y. So gamma x z, sorry, gamma x z no value I'm going to get one by g into dou z by dou y minus dou by dou x into gamma y z and well that's the value of minus of 1 by g into dou psi by dou y is equal to 0 this is equal to dou by dou x of 
എന്തുവരും നമുക്ക് ഒരു വൺ ബൈ ജി പോക്കുണ്ട് കോമൺ ഉണ്ട് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ജി പോക്കുണ്ട് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ജിനെ നെഗറ്റീവ് പറയാം സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്ലസ് ആയി മാറി ഡോ സ്ക്വയർ സൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നുള്ള എഴുതാം ഞാൻ ഒന്ന് മാച്ച് എഴുതാണ് സോ സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ അതെങ്ങനെ വരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഓഫ് ഈ ഡോ പോയി ബാക്കി വരുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ഡോ ബൈ ഡോ വൈ ഇൻ ടു ഗാമ എക്സ് സെറ്റ് പ്ലസ് ഡോ ഗാമ വൈ സെറ്റ് ബൈ ഡോ എക്സ് is equal to zero adana namma second expression parayunathu appo aa second expression nu expand cheyidu nokka this is equal to do by do y of minus of do by do y into x set ennu parayinal 1 by g into do phi by do y plus do by do x into do y is done that, that is equal to minus of 1 by g into do phi by do x is equal to zero this is equal to expand yana do by do y into minus of but 1 by g inde ivada 1 by g inde ipo the zero ana 1 by g ne pote kedthu appo the zero ayona angotte pomba adu move ayi poi so minus of do square phi by do y square minus but minus ayin inde do square phi by do x square is equal to zero ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയത് ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് പ്ലസ് സൈൻ ആയിപ്പോയി രണ്ട് മൈനസ് സൈനും അത് മൂവ് ആയിപ്പോയി ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ രണ്ടിന്റെയും ബ്രാക്കറ്റിൽ അത് തരുന്ന ടേം സെയിം ആണ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഇതാണ് രണ്ടിന്റെയും ബ്രാക്കറ്റിൽ അത് തരുന്ന ടേം ഒരു ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ അതിന് എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ വൈ വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് കേസിലും അതിന്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ടേം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും വൈ വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നത് ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് വരുന്ന ടേം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ കണ്ടാൽ ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻസ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഡെൽ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് എഫ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫൈനലി നമ്മൾ ടോക്ക് എല്ലാം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത ശേഷം ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് എഫിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതായിരിക്കും കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അവിടെ കണ്ടത് തന്നെയാണ് സെമിനാൻസിൽ കണ്ടത് തന്നെയാണ് കോഷ്യസ് സ്ട്രെസ് ഫോമിലെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ് ദി റിസൾട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ബൈ ടി എക്സ് അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ബി ടി വൈ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ആക്സിസ് ബി ടി എൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് എൻ വൈ ടോ എക്സ് വൈ പ്ലസ് എൻ സെറ്റ് ടോ എക്സ് സെറ്റ് this is equal to nx to xy plus ny sigma y plus n z to y z this is equal to nx to xz plus ny to y z plus n z sigma z ഇത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഷീസ് സ്ട്രെസ് ഫോമലയാണ് ഇനി അവിടെ കണ്ട പോലെ തന്നെ വി ആർ ഹാവിങ് ടു അസംഷൻസ് രണ്ട് അസംഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ നോ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നോ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഈസ് എബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ സ്ട്രെസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി വൈ ഈക്വൽ ടു ടി സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ടു ഇസഡ് ആക്സിസ് ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ എൻ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ
ടോ എക്സ് വൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ടോ എക്സ് വൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സോ എന്താ നൽകാം എൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടോ എക്സ് സെറ്റ് പ്ലസ് എൻ വൈ ഇൻറ്റു ടോ വൈ സെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എൻഡിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യം അതിൽ നമുക്കറിയാം ടോ എക്സ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ടോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ വൈ ആണ് പ്ലസ് എൻ വൈ ഇൻറ്റു ടോ വൈ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് നോക്കി മൈനസ് ഓഫ് ഡോ ഫൈവ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എക്സ് എൻ വൈ ഉണ്ട് അത് ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോ സയൻസ് ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ഒരു കാര്യം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടോർഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് ടോർഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ബോഡി അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇതാണ് ആ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ബൗണ്ടറി അതായത് അതിന്റെ അറ്റം നമ്മൾ എന്താണ് എസ് വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ചെറിയൊരു പാർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് വലുതാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് അപ്പൊ അത് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് അതിന്റെ നോർമൽ ആണ് ആ പ്ലെയിനിന്റെ നോർമൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചെറിയൊരു പാർട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസ് ആയിരിക്കും ഈ എക്സ് വൈ സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാണ് ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആംഗിൾ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ഒറ്റ ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ആംഗിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഡബിൾ ഡോട്ട് അതും ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഈ ബൗണ്ടറി ഡി എസ് ന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ആക്സിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഡി എക്സ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവുന്നു വൈ ആക്സിലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഡി വൈ എന്ന് കാണിക്കുന്നു എക്സ് ആക്സിസ് ടുവേർഡ്സ് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോ മൈനസ് ഡി എക്സ് എന്ന് ഇവിടെ അത് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ എക്സിന്റെയും എൻ വൈയുടെയും വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോ എൻ എക്സ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ദി കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് എക്സ് എൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി കൊസൈൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് വൈ ഇനി എന്നിന്റെയും എക്സ് നിരക്ക് നടക്കുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സിംഗിൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കൊസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ആംഗിളിന്റെ കൊസൈൻ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയി ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഈ ഡബിൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ഷൻ കൊസൈൻ ബിറ്റ്വീൻ എൻ ആൻഡ് വൈ ആണ് എന്നിന്റെയും വൈ നടക്കുള്ള ഇലക്ഷൻ കൊസൈൻ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ആംഗിൾ ഡബിൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആംഗിളിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻസ് ആയി ഡി എക്സ് മൈനസ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഡി എസ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡോസൈ ബൈ ഡോ വൈ മൈനസ് എൻ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഓഫ് ഡി എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ആയി മാറി പ്ലസ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡോസൈ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡി വൈ ഡോ വൈ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ഡോ എക്സ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ബാക്കി വരുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് ടേംസിനും ഡോ ഫൈ ബൈ ഡി എസ് ആണ് വരുന്നത് ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഡി ഫൈ ബൈ ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോ ഫൈവിന് എസ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദി ബൗണ്ടറി വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ഈസ് എ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ് അലോ എസ് എസ് ആണ് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ദി ടൈം ബി വി ക്യാൻ ഇമാജിൻ ദാറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ് ആസ് സീറോ സോ ഫൈ is equal to zero on the boundary boundary ile phi de value zero aanu appo athrayum aanu nammude ee parayna boundary condition ennulla step ile namukku kittunnathu next step ile nammal cheyan povunnathu determination of the value of torque but torque ne nammal munbu kandittulla expression semilans ne expression ne use cheyunnathu torque t is equal to double integral of tau y z into x minus tau x z into y into dx dy ee
dx dy. This is equal to open to the So this is equal to minus of double integral into x dou phi by dou x into dx dy. First derivative and open again. This is another term. Minus double integral of y into dou phi by dou y into dx dy. Now, we will separately solve this integral. Last step is the lower end. So, this integral solution that will be equal to double integral of phi into dx dy. This is equal to double integral of phi into dx dy. And the angle top t is equal to the solution same as the other. 2 into double integral of phi into dx dy. So that is the expression for torque. Then we will torque the expression. Now we will see what we have done. We will see what we have done. We will see what we have done. Compatibility condition is end. Del square phi is equal to f. That f is constant f in the value. We will see the last step. f is equal to del square phi which is equal to del square phi which is equal to del square phi by del x square plus dou square phi by dou y squared. When any expression on the expand here, this is equal to dou by dou x of dou phi by dou x plus dou by dou y of dou phi by dou y. Now, we can see dou phi by dou x and dou phi by dou y. This is what we need to see the derivation. We know dou y z is equal to minus of dou phi by dou x and tau xz equal to dou phi by dou y. And here, the above equation can be written as dou by dou x of dou phi by dou x nature that is minus tau yz down, minus of tau yz plus dou by dou y of dou phi by dou y. But dou phi by dou y is known as tau xz down. So, dou tau xz by dou y. It's like it. Stress function of the phi to the depth of 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 the strain to the depth of the depth of the depth. We know tau yz is equal to g into gamma yz and tau xz is equal to g into gamma xz. And the angular equation can be written as minus of dou by dou x into g gamma yz plus dou by dou y of tau xz nu varam kelda g into gamma of xz appo adinathu g namukku common aayittu vane povu thikkuka g into minus of dou gamma yz by dou x plus dou gamma xz by dou y idu rendu strain terms aanu shear strain terms aanu njan ini gamma yz name gamma xz name kude open cheyyan povu we know gamma yz is equal to dou uy by dou z plus dou uz by dou y and gamma xz is equal to dou ux by dou z plus dou uz by dou x so is it open journey this is equal to g under terms to be the g of the common like you will take g into minus of dou by dou x of gamma y z then the one this is equal to dou u y by dou z plus dou u z by dou y plus plus next to the dou by dou y of gamma x z in the one dou u x by dou z plus dou u z by dou x Okay, now we have to step a little bit on the open to the open. This is equal to g into minus of dou square ui by dou x dou z minus dou square uz by dou x dou y plus dou square ux by dou y dou z plus dou square uz by dou x dou y. Now, we have to step a little bit on the open to the open. Now, even though we know that there are two terms for u z, minus dou square u z by dou x dou z plus dou square u z by dou x dou z. Now, these two terms cancel each other. Now, we have to cancel each other. 
So, this term is equal to g into dou by dou z of first term is equal to dou ux by dou y. So, this is dou square ux by dou y dou z. Minus dou by dou z of the first term is equal to dou uy by dou x. E bracket of the term, the machine take a couple term on a pudio term on a. I am going to introduce a new term WZ. WZ is nothing but rotation about Z axis. Rotation about Z axis. I'll get a number WZ in the pudio term on a capital. WZ is equal to 1 by 2 into do u y by do x minus do u x by do y. This is the rotation about the z-axis, w is the expression. Here we have the opposite of the z-axis, plus or minus of the z-axis, the opposite of the z-axis. So, this is equal to g into dou by dou z of, 1 by 2 is not equal to 1 by 2, so this is equal to 2 into minus 2 into w z. So this is equal to minus 2 into w z. Dou by dou z of w z. In the one that is nothing but theta or twist per unit length. We have to term on theta twist per unit length. This is equal to g into dou by dou z of w z. That is theta plus minus 2. So minus 2 g theta. Then we have f in the value of f is equal to minus 2 g theta. Or in other words, del square phi is equal to dou square phi by dou x square plus dou square phi by dou y square is equal to minus 2 g theta. Then we have this end to the expression. Then we have the plantive stress function method. अपने दिन आते हम लोग ऑफ तरीके ने तो ऑफ कोर्स इधर इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आ रहा अदू बोले ना टॉक इन एक्सप्रेशन टी इसी के तो डबल इन डेल ऑफ फाइ इनटू डीएक्स डीवाई पिन ने लोग तो एक्स से डेन टॉ वाई से डेन एक्सप्रेशन आ रहा इतना एक्सप्रेशन से अपने दिन हम लोग सर्कुल इन्हें ए अभी कहीं उन्होंने पाने लगता है ना, हमारे वापिंग फंक्शन साइड का वैल्यू मार्कनेस से अच्छा ना सेमिनेंस में तो अलग सर्कुलर रिप्शन की टीम आता है, इवन ना हमारे मैनिपुलेट की टीम आता है, हमारे मार्च ने तो ये फाइड का वैल्यू आना प्राइमरी स्ट्रेस फंक्शन फाइड का वैल्यू मार्कनेस चलेगा, हमके सर्कुलो अलग